लास्ट फाइव सेकेंड्स रेडी स्टार्ट फ्रॉम ए पेरूजल ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एग्जिबिट पी टू इट ट्रांसपायर्स दैट द सेम वॉज लॉज ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ इंसिडेंट बाय इंजोर्ड शंकर पी डब्ल्यू ट्वेल्व कंप्लेनेंट शंकर पी डब्ल्यू ट्वेल्व वॉज एग्जामिन बाय डॉक्टर बी एस चौरसिया पी डब्ल्यू नाइन ऑन एटीन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड सिक्स डॉक्टर चौरसिया हैड फाउंड ए गन शॉर्ट इंजरी ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ शंकर विच कॉरोबरेट्स द प्रोसिक्यूशन केस एंड द स्टेटमेंट ऑफ संतोष पी डब्ल्यू सिक्स द टाइम गैप बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिपोर्ट वॉज टू शॉर्ट टू कनकॉक्ट ए फॉल्स स्टोरी अगेंस्ट द क्यूज पर्सनस पी डब्ल्यू सिक्स संतोष हु इज द आई विटनेस रिमेन अनशेकन ड्यूरिंग हिज क्रॉस एग्जामिनेशन नथिंग इमर्ज इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन टू डिसबिलीव हिज स्टेटमेंट मेडिकल रिपोर्ट ऑफ इंजर्ड शंकर एंड पी एम रिपोर्ट ऑफ खुमान ऑल्सो सपोर्ट हिज स्टेटमेंट देर फोर देर इज नो रीजन टू डिसबिलीव हिज स्टेटमेंट हैंस इट इज प्रूव बियॉन्ड एनी रिजनेबल डाउट that the accused indu indrapal has committed the murder of khuman and attempted to murder shankar now it is to be considered whether the accused devendra pappu raja had common intention to commit the crime with the accused indu indrapal to invoke section 34 of indian penal code it must be established that the criminal act was done by more than one person in furtherance of common intention of all it must therefore be proved that there was common intention on the part of several persons to commit a particular crime and the crime was actually committed by them in furtherance of that common intention the sense of liability under section 34 of indian penal code is simultaneous conscious mind of persons participating in criminal action to bring about a particular result minds regarding the sharing of common intention gets satisfied when an overt act is established qua each of the accused common intention implies pre plan and acting in concert pursuant to the pre arranged plan common intention is an intention to commit the crime actually committed and each accused person can be convicted of that crime only if he has participated in that common intention in the present case as per prosecution story at the time of incident accused devendra was carrying an ax in his hand but this is not the case of prosecution that this accused has participated in any manner to cause injuries to deceased khuman and shankar with co accused indu indrapal it is apparent that the eye witness pw 6 santosh has also not attributed any act to this accused to commit the crime by using the said x the prosecution has not even got the independent witnesses examined to prove the seizure of the said x as per the court evidence of pw 6 santosh at para 1 accused indrapal devendra arrived in the field where they were working and accused indrapal had fired at khuman on his chest this witness does not say that after the instigation of accused devendra co accused indrapal had fired at khuman therefore the participation of accused devendra in the crime with co accused indu indrapal with common intention and pre arranged plan has not been proved prosecution has not put forth any fact about the previous enmity of this accused with deceased khuman or shankar consequently the offense under section 302 34 and section 307 34 of the indian penal code is not proved beyond reasonable doubt against him the prosecution has duly proved the seizure of a 12 bore gun and cartridges from the possession of accused in the pal singh through the evidence of bs parihar 
पी डब्ल्यू एटीन एंड जमुना प्रसाद पी डब्ल्यू थर्टीन इट हैज़ ऑल्सो बीन प्रूव दैट द अक्यूज इंदु इंद्रपाल हैज़ यूज द सेट फायर आर्म टू कमिट द क्राइम एज मैंशन अबव देर फोर द कन्विक्शन ऑफ अक्यूज इंदु इंद्रपाल अंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सेवन आर्म्स एक्ट इज फाउंड टू बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड फैक्ट्स लर्नेट काउंसिल फॉर द अपीलांट इंदु इंद्रपाल सबमिटेड ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स दैट द प्रोसिक्यूशन केस इज विशिएटेड बिकॉज पुलिस स्टेशन सताई हैड गॉन बियॉन्ड इट्स टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन एंड डिड प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन बिफोर सेंडिंग द केस टू पुलिस स्टेशन पी पत हु हैड द टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन टू इन्वेस्टिगेट द केस बट द अबव आर्ग्यूमेंट इज नॉट टेनेबल बिकॉज दिस केस इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट एविडेंस एंड द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द आई विटनेस हैज़ बीन फाउंड रिलायबल स्टॉप